హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ మోహన్ బాయ్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో క్లాస్ సిక్స్ టు ఎంత ట్వెల్త్ వరకు ఎన్సీఆర్టీ వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఈ వీడియోలో క్లాస్ సెవెన్ జియోగ్రఫీకి సంబంధించి చాప్టర్ టూ గురించి చూడబోతున్నాం ఇన్సైడ్ అవర్ ఎత్త అర్త్ లోపల ఈ విధంగా ఉంటుంది అనేది దాని గురించి చూద్దాం మనం ఈ వీడియోలో సో వీడియో నచ్చితే మీకు టోటల్గా చూసిన తర్వాత మొత్తం లైక్ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇన్సైడ్ అవర్ ఎత్ ఎర్త్ అనేది కాన్స్టెంట్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంటర్నల్గా కానీ ఎక్స్టర్నల్గా కానీ సో ఇంటీరియర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనం ఒక ఆనియన్ యొక్క పీల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆనియన్ ఉల్లిగడ్డ లేయర్స్ లేయర్స్గా ఉంటుంది కదా ఆనియన్ పీల్స్ అన్న వాటిని అలాగే మన ఎర్త్ కూడా త్రీ లేయర్స్గా ఉంటుంది సో త్రీ లేయర్స్ వచ్చేసి ఈ కాన్సన్ట్రేట్ లేయర్స్ ఒకటి పైన ఒకటి ఉంటాయి త్రీ లేయర్స్ సో త్రీ లేయర్స్ వచ్చేసి ఒకటి క్రస్ట్ అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మ్యాంటల్ అండ్ ఇన్ అన్మోస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి కోర్ సో అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ క్రస్ట్ ఇది అన్నిటికంటే చాలా థిన్నెస్ట్ లాక్ లేయర్స్ త్రీ లేయర్స్లో చాలా థిన్గా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ టైటల్లో చూస్తే కనుక సో మిగతా ఈ క్రస్ట్ మ్యాంటల్ మిడిల్ లేయర్ అవుట్ ఇన్నర్ కోర్ పార్ట్ ఇన్నర్ లేయర్ కోర్ సో నిన్న కోర్లో ఇన్నర్ కోర్ అవుటర్ కోర్ అని ఉంది సో ఇది ఇన్నర్ కోర్ అవుటర్ కోర్ ఒకటే లేయర్ ఇది సో ఈ త్రీ లేయర్స్లో మనకి డైగ్రామ్లో చూసినంతగా క్రస్ట్ అనేది థిన్నెస్ట్ లేయర్ ద కాంటినెంటల్ మాసెస్ అండ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ అండ్ కాంటినెంటల్ మాసెస్ సో ఇక్కడ మనం ఎర్త్ అప్పర్ లేయర్ పైన ఓషియన్ ఉంటుంది అలాగే కాంటినెంటల్ ఉంటుంది కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది ఓషియానిక్ క్రస్ట్ ఓషియానిక్ క్రస్ట్లో ఓషియన్తో పాటు ఓషియన్ వాటర్ డెప్త్ ఉంటుంది కదా ఆ డెప్త్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసేసి మిగతా క్రస్ట్ మాత్రం ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఓషియానిక్ క్రస్ట్ అనేది ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సో ఈ లేయర్లో మెయిన్ కాన్స్టిట్యూన్స్ వచ్చేసి సిలికా అండ్ అల్యూమినియా సో దీన్ని జనరల్గా మనం సీఎల్ అని పిలుస్తారు సో సీఎల్ అంటే ఎస్ఐలో ఎస్ ప్లస్ అల్యూమినియం సిలికా ప్లస్ అల్యూమినియంని సిలికాలో ఎస్ఐ అల్యూమినియంలో ఏఎల్ని తీసుకొని సీఎల్ అని పిలుస్తాం నిమోనిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది సో ఓషియానిక్ క్రస్ట్లో మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెన్స్ వచ్చేసి మెగ్నీషియం అండ్ సిలికా సో దీన్ని సీమాగా పిలుస్తారు సో ఎస్ సీమాలో ఎస్ఐ అంటే సిలికా ఎంఏ అంటే మెగ్నీషియం సో నెక్స్ట్ లేయర్ వచ్చేసి మ్యాంటల్ మ్యాంటల్ ఈజ్ జస్ట్ బినీ ద క్రస్ట్ విచ్ ఎక్స్టెన్స్ అప్ టు ఏ డెత్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో ఇది సెకండ్ మోస్ట్ లేయరు క్రస్ట్లో క్రస్ట్ కింద ఉంటుంది కోర్ పైన ఉంటుంది సో ఇది మిడిల్ లేయరు దీని మొత్తం డెప్త్ అంతా కూడా టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది తర్వాత ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి కోర్ ఇది రేడియస్ వచ్చేసి అప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్ వరకు రేడియస్తో కలిగి ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది సో మెయిన్గా ఈ కోర్లో ఉన్న కాన్స్టిట్యూయెన్స్ వచ్చేసి నికల్ అండ్ ఐరన్ సో ఐరన్ని ఫెర్రస్ అని పిలుస్తారు సో ఫెర్రస్తో దీన్ని కామన్గా ఎన్ఐఫ్ అని కేఎన్ఐఎఫ్ఇ కాదు ఎన్ఐఎఫ్ఇ ఎన్ఐ ఫర్ నికల్ ఎఫ్ఇ ఫర్ ఫెర్రస్ ఫెర్రస్ అంటే ఐరన్ సో నైఫ్ అని నిమోనిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ద సెంట్రల్ కోర్ హ్యాస్ ఎ వెరీ హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ సో సెంట్రల్ కోర్ అనేది టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సెంట్రల్ కోర్ అనేది ఆల్వేస్ లిక్విడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లిక్విడ్ అనేది ఎప్పుడు బర్న్ అవుట్ అవుతుంది ఇది బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ బర్న్ అవుతుండడం వల్ల చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంటర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా కూడా కొన్ని సో ఎత్ క్రస్ట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ సో మనం ఈ ఆటర్ లేయర్లో క్రస్ట్ పైన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఉంటాయి సో ఎత్ క్రస్ట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఉంటాయి మనం జనరల్గా ల్యాండ్ పైన చూస్తుంటే మౌంటైన్స్ హిల్స్ ప్యాటిస్ ఇలా వేరియస్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అన్నీ ఉంటాయి క
మేడ మేడ ఉంటాయి అలాగే వేరే టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ కూడా ఎత్త పైన ఉంటాయి సో రాక్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ న్యాచురల్ మాస్ ఆఫ్ మినరల్ దట్ మేక్స్ అప్ ది ఎత్ క్రస్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ రాక్ ఎత్ క్రస్ట్ పైన ఉండే కొన్ని మినరల్స్ మాసే రాక్ ఇది రాక్స్ అనేవి డిఫరెంట్ కలర్స్ లో సైజ్ లో టెక్స్చర్ లో ఉంటాయి సో మెయిన్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ మనం గమనిస్తుంటాం క్రస్ట్ పైన ఒకటి ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెడిమెంటరీ రాక్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ అంటే మా వాల్కెనోలో మోల్టన్ మాగ్మా అనేది లోపల నుంచి బయటకి లావాగా పొంగినప్పుడు అది కూల్ అవుతుంది కూల్ అయిపోయి సాలిడ్ అయ్యి సాలిడ్ గా ఫామ్ అయినప్పుడు అది రాక్ గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట రాక్ దస్ ఫామ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ సో వాల్కెనో నుంచి వచ్చిన మోల్టన్ మాగ్మా లావా బయటకు వచ్చి కూల్ అయ్యి రాక్ గా ఫామ్ అయితే దాన్ని ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ అంటారు ఇది ప్రైమరీగా ఫామ్ అయిన రాక్స్ కాబట్టి ఇవి వేరే రాక్స్ నుంచి ఫామ్ అయిన కాకుండా ఇవి ప్రైమరీ రాక్స్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇవే ఫామ్ అవుతాయి సో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇంట్రూజివ్ ఎక్స్ట్రూజివ్ ఇంట్రూజివ్ లో ఇన్ అన్నట్లే లోపల అని ఎక్స్ అంటే అవుటర్ ని సో వాల్కెనోలో వాల్కెనోలో మా మొల్టెన్ ఈ లావా అనేది బయటికి ఎత్త బయటకు వచ్చేసి మొల్టెన్ లావా అనేది బయటకు వచ్చేసి ఎత్త సర్ఫేస్ పైన కూల్ అయితే అది సాలిడ్ గా ఫామ్ అయ్యి రాక్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అంటారు అంటే ఎక్స్ట్రూజివ్ అంటే అవుట్ సైడ్ అని అంటే అవుట్ సైడ్ క్రస్ట్ పైన ఫామ్ అయిన రాక్స్ ని ఎక్స్ట్రూజివ్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ గా మనం పిలుస్తాం సో ఎగ్జాంపుల్ బసాల్ట్ అలాగే డెక్కెన్ ప్లాటి కూడా ఈ బసాల్ట్ రాక్ తోనే ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ అంటే ఇన్సైడ్ అని మీనింగ్ సో ఇన్సైడ్ ఇంట్రూజివ్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ సమ్టైమ్స్ మోల్టన్ మాగ్ కూల్ స్టోన్ డీప్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ సో ఈ మోల్టన్ మాగ్మ అనేది బయటకు రాకున్నట్ట ఎర్త్ క్రస్ట్ లోనే కొన్ని క్రైవసెస్ లోన ఈ వాల్కెనోలో ఉండే డిఫరెంట్ సందుల్లోన వాయువి ఎర్త్ క్రస్ట్ లోన ఎరుక్కొని పోయి ఉంటుంది కదా అలా ఎరుక్కొని పోయినప్పుడు బయటికి రాకున్నట్ట అవి అక్కడే ఆ చోటనే అది ఫిల్ అయిపోయి గ్యాప్స్ అనేవి ఫిల్ అయిపోయి అక్కడే కూల్ అయిపోతుంది సో ఎర్త్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఇన్సైడ్ లోపల ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ సో అలా సాలిడ్ రాక్స్ ఫామ్ రాక్ కాదు ఇంట్రెస్ ఇగ్నీస్ రాక్స్ అలా లోపలే ఎర్త్ బయటికి రాకున్నట్ట ఎర్త్ క్రస్ట్ లోపలనే కూల్ అయిపోయి రాక్ ఫామ్ అయ్యేదాన్ని ఇంట్రూజ్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ అని పిలుస్తాం సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గ్రైనైట్ గ్రైనైట్ అనేది ఇంట్రూజ్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ అలాగే గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ అన్ని కూడా మనం వంటింట్లోనా విలేజెస్ లోనా ఇప్పటికీ కొంతమంది గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ వాడుతూ గ్రైండర్స్ లో వాడే గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ అలాగే చేతితో కూడా రూపే గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ అన్ని కూడా ఏవైతే ఆ చట్నీలకి ప్రిపేర్ చేసేకి అలాగే స్పైసెస్ వీటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రైన్స్ నుంచి పౌడర్ ఇవన్నీ తీసే అన్నిటి స్టోన్స్ అన్ని కూడా గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ అన్ని కూడా ఈ గ్రైనైట్ నుంచే ఈ ఇంట్రిజివ్ రాక్ ఇంట్రిజివ్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ ఇవన్నీ కూడా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెడిమెంటరీ రాక్స్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటే ఇవి రాక్స్ అన్ని కూడా కొన్నిసార్లు రోల్ డౌన్ అయిపోయి క్రాక్ అవుతాయి సో ఒకటికి ఒకటి కొట్టుకొని హిట్ పగిలిపోతాయి సో ఇలా బ్రోక్ డౌన్ అయ్యి స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా ఫామ్ అయితే దాన్ని సెడిమెంట్స్ అని పిలుస్తాం కదా సో ఆ సెడిమెంట్స్ ని రాక్స్ అనేవి రెండు రెండు రాక్స్ వచ్చి గుర్తుకున్నప్పుడు అలాగే మౌంటైన్స్ నుంచి కింద ఉన్నప్పుడు ఇలా పడి సెడిమెంట్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది సో దీ సెడిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఆ విండ్ ద్వారా గాని వాటర్ ద్వారా గాని ఒకటి చోటు నుంచి ఒకటి చోటుకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి అక్కడ డిపాజిట్ అయిపోతుంది సో అలా డిపాజిట్ అయ్యి ఈ సెడిమెంట్స్ అన్ని కూడా కంప్రెస్ అయిపోయి అలాగే హార్డ్ అయిపోయి ఒక లేయర్ ఆఫ్ రాక్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ని మనం సెడిమెంటరీ రాక్స్ అని ఫామ్ చేస్తాము ఈ శాండ్ అనేది విండ్ కి వాటర్ కి ఒక చోటు నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి వేరే చోట్ల డిపాజిట్ అయిపోయి అక్కడ ప్రెషర్ కి కంప్రెస్ అయిపోయి హార్డ్ గా మార్పే శాండ్ స్టోన్ గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది సెడిమెంటరీ రాక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ స్టోన్ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ మెటమార్ఫిక్ అంటే చేంజ్ అని మెటమార్ఫ్ అంటే చేంజ్ మార్ఫ్ అంటే చేంజ్ సో ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ గా
సో దానికి అందుకే వీటిని మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అని పిలుస్తాం సో క్లే అని చేంజెస్ ఇన్ టు స్లేట్ క్లే అనేది కూడా మినరల్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రాక్ అని చేంజ్ అయ్యి ఉంటే స్లేట్ గా మారిపోతుంది అలాగే లైమ్ స్టోన్ సున్నం కూడా మార్బల్ గా మారిపోతుంది మార్బల్ స్టోన్ గా మారిపోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ రాక్ సైకిల్ రాక్ సైకిల్ అంటే ఇది ఒక ప్రస్తుత ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద రాక్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్ యాజ్ రాక్ సైకిల్ ఈజ్ నోన్ ఏజ్ రాక్ సైకిల్ సో మనము రాక్స్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ అనేవి సెడిమెంటర్ రాక్స్ కాదు సెడిమెంటర్ రాక్స్ అనేవి మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ మెటమార్ఫిక్ అనేవి మళ్ళా ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ గా ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేవి ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఒక ప్రా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని రాక్ సైకిల్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము ఎందుకంటే ఇదంతా ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి సో వెన్ ద ఇగ్నీషియస్ అండ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు హీట్ అండ్ ప్రెషర్ ది చేంజ్ ఇన్ టు మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ ఈ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ అన్ని ఒకటితో ఒకరి దానికి ఒకటి గుర్తుకొని అలాగే కొన్ని పైన నుంచి కింద పడడం వల్ల సెడిమెంట్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి ఈ సెడిమెంట్స్ అన్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి డిపాజిట్ ఒక చోట డిపాజిట్ అయ్యి ఆ ప్రెషర్ కి హీట్ కి కంప్రెస్ అయిపోయి సెడిమెంటరీ రాక్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి ఈ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అన్ని కూడా సెడిమెంటరీ రాక్స్ అలాగే ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ రెండు కలిపి హీట్ కి గ్రేట్ ప్రెషర్ కి లోన్ అయ్యి మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ మెటమార్ఫిక్ స్టాక్స్ కూడా వాల్కనో వచ్చినప్పుడు అది లోపల ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ లో ఉన్న ఉన్నప్పుడు ఆ హీట్ కి ప్రెషర్ కి లావా లాగా ఫామ్ అయ్యి మోల్టెన్ లాగా మోల్టెన్ మాగ్మా లా ఫామ్ అయ్యి ఈ మోల్టెన్ మాగ్మా అంతా మెటమార్ఫిక్ రాక్ అంతా మోల్టెన్ మాగ్మా గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది మోల్టెన్ మాగ్మా అయ్యి బయటకు వచ్చినప్పుడు లావాగా లావా కూల్ అయిపోయి మోల్టెన్ మాగ్మా లావా ఫామ్ అయ్యి లావా అనేది కూల్ అయిపోయి ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఇదంతా కూడా ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ని మనం రైట్ రాక్ సైకిల్ అంటాము సో రాక్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మినరల్స్ ఈ రాక్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ మినరల్స్ తో మేడ్ అయి ఉంటాయి మినరల్స్ జనరల్ గా న్యాచురల్ అకరింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా సర్టెన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటాయి అలాగే డెఫినెట్ కెమికల్ కంపోజిషన్ అని ఉంటుంది వీటన్నిటికి కూడా ఒక ఒక మినరల్ ఒక ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఉంటది ఒక ఫిజికల్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది కెమికల్ కంపోజిషన్ ఉంటది ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ గా అక్కరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని కూడా మినరల్స్ అన్ని కూడా సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి కోల్ కోల్ అనేది భూమి లోపలనే దొరుకుతుంది మనకి న్యాచురల్ గ్యాస్ అలాగే పెట్రోలియం దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఐరన్ అల్యూమినియం గోల్డ్ అండ్ అలా యురేనియం ఎక్సెట్రా ఇన్ మెడిసిన్ ఇన్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్సెట్రా సో కోల్ అనేది మనం ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తాము అలాగే న్యాచురల్ గ్యాస్ పెట్రోలియం ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్ లో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ గా మనము ఉపయోగించుకుంటాం అలాగే ఐరన్ అల్యూమినియం ఇవన్నీ కూడా మినరల్స్ గోల్డ్ యురేనియం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని మెడిసిన్స్ లో ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఫర్టిలైజర్స్ లో కూడా ఉపయోగిస్తాం సో ఈ వీడియోలో మనం చాప్టర్ టూ గురించి చూసాము నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ చాప్టర్ గురించి చూద్దాము సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్